வணக்கம் நம்ம வீட்டிலே வந்து ரசகுல்லா எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பால் ஜீனி லெமன் ஜூஸ் இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு லிட்டர் பால் ஆவின் பச்சை கலர் பேக்கெட் பால் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து ப்ரௌன் கலர் கூட எடுத்திங்கன்னா இன்னும் க்ரீமியாக இருக்கும் ஜீனி லெமன் ஜூஸ் லெமன் வந்து ஒரு பெரிய பழம் ஒரு பழம் புழிஞ்சு அதை நல்லா வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஜீனி வந்து அளவு எப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இதை பன்னீர் ஆக்கினதுக்கப்புறம் உள்ள ஸ்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த நம்ம ஜீனி அளவு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம இதை இப்போ அடுப்பில் வச்சாச்சு இது கொஞ்சம் நேரம் நல்லா காஞ்சு பொங்கி வர ஸ்டேஜில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம லெமன் ஜூஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் சேர்க்கலாம் இப்போ நம்ம வச்ச பால் வந்து நல்லா பொங்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு பாருங்க நல்லா அந்த பொங்கி வருது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை சிம் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக அப்படியே கிளறி விட்டுக்கணும் கிளறி விட்டுட்டு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா பொங்கி வர ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம அடுப்பில் ஆனில் இருக்கும் போதே நம்ம லெமன் ஜூஸ் விட வேண்டாம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு ஒன் மினிட் இதை வந்து நல்லா நல்லா கிளறி விட்டுடணும் உங்களுக்கு பசும்பால் கிடச்சா கூட நீங்கள் பசும்பாலையும் இது நான் செய்யலாம் பசும்பால் செஞ்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம லெமன் ஜூஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடலாம் ஒரே தினியை விட வேண்டாம் கொஞ்சம் விட்டுட்டு கலந்துக்கணும் நம்ம நம்ம வீட்டிலே செய்கிறதுனால நம்ம லெமன் ஜூஸ் யூஸ் பண்ணி செய்யலாம் இப்போ கடைகள்லாம் வந்து உங்களுக்கு வினிகர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம வினிகர் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு லெமன் ஜூஸ் புழியறதுனால நமக்கு உடம்புக்கும் நல்லது இந்த நம்ம லெமன் விட்டதுக்கப்புறம் இந்த பால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த திரிய ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் பண்றதுக்கப்புறம் உள்ள இந்த தண்ணி நம்ம வடிகட்டுவோம் இல்லையா இந்த தண்ணி வந்து நம்ம சூப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டின்னா சப்பாத்தி மாவுக்கு செய்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம விட்ட லெமனில் நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு பாருங்கள் பால் வந்து கட்டி ஆயிடுச்சு தண்ணி வந்து பியூர் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம லெமன் ஜூஸ் விடுறத ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம துணியில் வடிகட்டிடலாம் இப்போ கடியில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு இப்போ இந்த வடிகட்டி இருந்ததுன்னா இதை வச்சு அது மேலே துணி வைக்கலாம் இல்லை இந்த வடிகட்டி இல்லாட்டின்னா டேரெக்டாக கூட நம்ம இப்படி போட்டு வடிச்சிடலாம் ஸோ நம்ம நான் இன்றைக்கி இதை வைக்கிறேன் வச்சுட்டு இதை மெதுவாக இப்போ நம்ம வந்து ஒரு லிட்டர் பாலுக்கு நமக்கு இந்த அளவுக்கு பன்னீர் வந்திருக்கு இதே மெதுவா இதில் வடிக்கணும் இது வடித்ததுக்கு அப்புறம் இதில் கொஞ்சம் நம்ம பச்சை தண்ணி இப்போ இந்த தண்ணி தான் வந்து ஆற வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம சூப்புக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டின்னா சப்பாத்தி பசையறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த தண்ணியை வேறு இதில் மாற்றிட்டு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக பச்சை தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பச்சை தண்ணி ஆட் பண்ணி இதை நம்ம லைட்டாக இப்படி கையால் எல்லாம் இது பண்ணிட்டோம்னா நம்ம விட்டுருக்கக்கூடிய அந்த லெமன் ஸ்மெல் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் ஏன்னா நம்ம லெமன் விட்டதுனால நம்ம பண்ணும் போது அந்த லெமன் ஸ்மெல் வரும் அது இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு பச்சை தண்ணியை விட்டு இதை நல்லா கையால் பண்ணிட்டோம்னா அந்த லெமனோட ஸ்மெல் வந்து அதில் போயிடும் இப்போ இதை நல்லா நல்லா இந்த மாதிரி பால் மாதிரி பண்ணிட்டு 
நல்ல இறுக்கமாக டைட்டாக இந்த மாதிரி டைட்டாக சுற்றி சுற்றி இப்படி கையால் இறுக்கமாக பண்ணிகிட்டே வந்தோம்னா இதில் உள்ள எக்ஸ்ட்ரா உள்ள தண்ணி எல்லாம் இதில் போயிடும் அது இந்த வரை நம்ம பச்சை தண்ணியில் வாஷ் பண்ணியிருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கை கொஞ்சம் சுடாமல் நல்லா இருக்கும் பிழியத்துக்கு சௌகரியமாக இருக்கும் நல்லா எவ்வளோ பிழிய முடியுமோ அவ்வளோ டைட்டாக சுற்றி சுற்றி நல்லா அமைக்கிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நல்லா பிழிஞ்சிடணும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் தான் வந்து நம்ம பன்னீர் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேஜ் இப்போ பன்னீர் எப்படி பண்ணணும்னா இப்போ இந்த இருக்கு இல்லையா இப்போ நல்லா டைட்டாக தண்ணி வடிகிற அளவுக்கு நம்ம டைட்டாக பிழிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் இதை வந்து ஃப்ளாட்டாக இந்த மாதிரி இப்படி தட்டிக்கணும் ஃப்ளாட்டாக தட்டி ஒரு பாத்திரத்து மேலே வச்சு அதுக்கு மேலே வந்து நல்ல வெயிட் வெயிட் வச்சிட்டோம்னா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அந்த வெயிட் இதில் இருந்ததுன்னா இது நல்லா செட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா அதை துணியிலேருந்து எடுத்துட்டு நம்ம வந்து பன்னீராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் நம்ம பன்னீருக்கு உண்டான ஸ்டேஜ் இப்போது நமக்கு வந்து இது நல்லா ஒட்ட பிழிஞ்சாச்சு இதுக்கப்புறமா இது ஒரு தட்டில் போட்டு நல்லா பிசையணும் அது எப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம நல்லா டைட்டாக தண்ணி பிழிஞ்சது வந்து இந்த மாதிரி நல்ல உதிரியாக வந்து இதை நம்ம நல்லா ஒரு பெரிய தட்டில் நம்மளுக்கு பசையத்துக்கு சௌகரியமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு அதை நல்லா நம்ம இந்த 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 இடத்தால் நல்லா அழுத்தி நம்மளுக்கு சப்பாத்தி மாவு பதம் வந்து அந்த அளவுக்கு இதை வந்து நல்லா பசையணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பசையிறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ மா இந்த பன்னீர் வந்து நல்லா சாஃப்டாகிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அதை உருட்டி நம்ம ரசகுல்லா பண்ணோம்னா ரசகுல்லாவும் நமக்கு சாஃப்டாகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம பன்னீர் பன்னீர் வந்து நல்லா பசைஞ்சதுனால இந்த இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து ஸோ நல்லா நம்ம அழுத்தி பசைஞ்சோம்னா நல்லா நம்ம சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நம்ம உதிர் உதிராக முன்னாடி இருந்தது இப்போ நல்லா சேர்த்து பசைஞ்சதுனால நல்ல இந்த மாவு ஸ்டேஜுக்கு வந்துச்சு இப்போ நம்ம வந்து இதை எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு தம்பிளார்லேயோ இல்லை ஒரு பாத்திரத்துலேயோ நம்ம அளந்துக்கலாம் இப்போ இந்த இது இருக்குன்னா இதை ஒரு பாத்திரம் இப்போ நான் இந்த தம்பிளாரில் போ போடுறேன் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த தம்பிளார் அளவுக்கு வந்திருக்கு இந்த அளவு வச்சு நம்ம எவ்வளோ ஜீனி போடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த அளவு ஸோ இதில் வந்து நல்ல இந்த அளவுக்கு வந்ததுனால இந்த இதே அளவுக்கு ஒன்றரை தம்பிளார் அளவுக்கு ஜீனி நான் சேர்க்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து நாலரை அளவுக்கு தண்ணி ஒன்று ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு தண்ணி வேணுங்கிற மாதிரி இருந்தால் கூட நம்ம வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் நம்ம வச்சாச்சு இது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இதிலே கரைஞ்சிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளேயும் நம்ம வந்து இதை பாலாக உருட்டிக்கலாம் சில பேர் வந்து இந்த பன்னீரோட வந்து ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துப்பாங்க இல்லாட்டினா மைதா மாவு சேர்த்துப்பாங்க அது வந்து நம்மளோட விருப்பம்தான் நான் வந்து இன்றைக்கி எதுவுமே சேர்க்கலை இல்லாட்டின்னா கொஞ்சமாக சமையல் சோடா கூட சேர்த்துப்பாங்க நம்ம அது எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ணவே வேண்டாம் சாதாரணமாக வெறும் இந்த பாலில் மட்டும் பண்ணினாலே போதும் நமக்கு எந்த சைஸுக்கு வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் பாலாக உருட்டிக்கலாம் இப்போ இந்த ஷேப் ரவுண்ட் ஷேப் வேணாலும் ரவுண்ட் ஷேப் வச்சுக்கலாம் இல்லாட்டினா ஓவல் ஷேப் வச்சுக்கிறதா இருந்தாலும் நம்ம ஓவல் ஷேப்பில் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஓவல் ஷேப் கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம இதில் உள்ள எல்லாத்தையுமே உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஜீனி நல்லா கரைஞ்சிருச்சு கரைஞ்சு இந்த கொதி வர ஸ்டேஜில் நம்ம அதை வந்து ஒன் பை ஒன்னாக இதில் போட்டுறது அடுத்தடுத்து போட வேண்டாம் ஒன்று போட்டு கொஞ்சம் 
கேப் விட்டு அதுக்கப்புறமா அடுத்து இதே எல்லாத்தையும் நம்ம ஒன்னொன்னா இதில் போடணும் இப்போ நம்ம உருட்டி வச்சது எல்லாத்தையுமே நம்ம போட்டணும் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து நிறையா பாலை செஞ்சு உங்களுக்கு உருட்டினது வந்து நிறையா இருந்ததுன்னா இது எல்லாத்தையும் ஒரே பாத்திரத்தில் நீங்கள் போட்டாதீங்க நீங்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய பாத்திரத்துக்கு எவ்வளோ உங்களுக்கு அது கொள்ளுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் போட்டால் போகணும் அதை வந்து ரெண்டு தரமாக கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பண்ணினது எல்லாத்தையும் ஒரே இதில் போட்டு பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா இது நல்லா கொதிக்க கொதிக்க இதோட சைஸ் வந்து நல்லா பெருசாகிட்டே இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு அந்த பாத்திரம் வந்து பத்தாமல் போயிடும் அதனால் பார்த்து அளவாக இந்த பாத்திரத்துக்கு தகுந்து அந்த உருண்டையை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இது போட்டாச்சு இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது நல்லா இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா இதுலேயே ஹை ஃப்ளேம்லேயே கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மீடியமாக வச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம மூடி போட்டுடலாம் மூடி போட்டு அது ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து மாற்றி மாற்றி ஹை ஃப்ளேம் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இதை பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு பார்த்தாலே அது அதோட அந்த ஸ்டேஜ் தெரியும் இப்போ இது போட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம முன்னே போட்ட சைஸை விட இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சைஸ் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இது வந்து நான் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு இப்போ வந்து இதுக்கப்புறமா நீங்கள் இதை ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் ரொம்ப லோ ஃப்ளேம் வேண்டாம் ஏன்னா நல்லா கொதித்தா தான் நல்லா சாஃப்டாக சைஸும் பெருசாகும் அதனால் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை ஒரு மூடியால் மூடிடலாம் மூடிட்டு இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இப்படியே மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இது கொதிக்கட்டும் இப்போ நம்ம மூடி வச்சு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்மளோடது வந்து நல்லா கொதிச்சு சைஸ் வந்து நம்ம போட்ட சைஸை விட இது நல்லா டபுள் ஆயிடுச்சு பாருங்க நல்லா அமைக்கி பார்த்தோம்னா நல்லா சாஃப்டாக இந்த மாதிரி உள்ள ஸ்டேஜ் இது தான் ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு வந்து இதில் பன்னீர் ஸ்மெல் பிடிக்கும்னா இதில் வந்து லைட்டாக ஒரு ஒரு அரை மூடி வந்து இது பன்னீர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஏலக்காயெலாம் போட வேண்டாம் ஏலக்காய் போட்டேன்னா உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட்டே மாறி போயிடும் இதுக்கு வந்து பிளெயினாக இப்படியே சாப்பிட்லாம் இல்லை பன்னீர் டேஸ்ட் பிடிக்கும்னா ஒரு அரை மூடி இதில் வந்து பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இது நல்லா ஆரட்டும் நம்ம ரசகுல்லா பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அடுப்புலேருந்து இறக்கிட்டு ஒரு ஒன்றரை தம்ளார் பச்சை தண்ணியை அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஆற வச்சு நம்ம சாப்பிட்லாம் ஏன் நம்ம பச்சை தண்ணி சேர்க்குறோம்னா ரசகுல்லா வந்து உங்களுக்கு சக்கரை பாகுலையே கொதிக்கிறதுனால அது ரொம்ப வந்து பாகு பதம் வந்துடும் ஸோ ஊறத்துக்கு வந்து அது கரெக்டான பதமாக இருக்காது அதனால் இறக்கின உடனே ஒரு ஒன்றரை தம்ளார் பச்சை தண்ணி அதில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பண்ண ரசகுல்லா வந்து நல்லா ஆறிடுச்சு நம்ம போட்ட சைஸை விட இது நல்லா டபுள் அளவுக்கு நல்லா பெருசாக இருக்கும் இது வந்து எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இதுலேயே நினைக்கினா நல்ல சாஃப்டாக இப்போ மறுபடி நம்ம விட்டோம்னா மறுபடியும் ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு வந்து இதில் போட்டோம்னா மறுபடியும் அகெயின் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாகெல்லாம் அதை அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நமக்கு அதே ரவுண்ட் ஷேப் வந்துடும் இது நல்லா பாகிலே ஊற ஊற உங்களுக்கு சாப்பிடவும் நல்லா இருக்கும் நல்லா ஆறி உங்களுக்கு சில்லுன்னு வேணும்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட சாப்பிடலாம் இல்லை ஆறுனதுக்கப்புறம் அப்படியே கூட நீங்கள் எடுத்து சாப்பிட்லாம் ஸோ இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது உங்கள் வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ